بسم اللہ الرحمن الرحیم کورونا وائرس کی وجہ سے مسجدوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں گھر سے آپ نہیں نکل سکتے ایسی صورت میں نماز کا کیا مسئلہ ہوگا مسجدوں کا کیا مسئلہ ہوگا مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں گا نمبر ایک یہ جو مسئلہ بتاؤں گا یہ جمعے کے نماز کے علاوہ عام نمازوں کا مسئلہ بتا رہا ہوں اس سے پتا یہ چلا کہ جمعے کی نماز کا مسئلہ ذرا الگ ہے وہ الگ سے الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نمبر دو جہاں پابندی نہیں ہے سرکار کی طرف سے عام طور پہ اجازت ہے لوگ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے ایسی صورت میں مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھیں مسجد کو بند نہ کریں مسجد کو نہ چھوڑیں نمبر تین ایسی صورت میں آپ گھر سے وضو کر کے نکلیں بالکل تیاری کے ساتھ نکلیں اور نمبر چار بالکل سنت وغیرہ پڑھ کے ہی مسجد سے گھر سے نکلیں اور مسجد میں سنت نہ پڑھیں صرف فرض نماز پڑھ کر فوراً اور فوراً گھر کو آ جائیں گھر میں آ کر پھر سنت پڑھیں نمبر پانچ بالکل عین جماعت کے وقت میں نکلیں ایسا نہ ہو کہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے مسجد چلے جائیں اس سے دقتیں پیدا ہوں گی ہو سکتا ہے پھر آگے چل کے آپ کی مسجدوں پہ بھی پابندیاں لگ جائیں اسی لیے بالکل عین نماز کے وقت میں نکلیں اور نماز پڑھ کے فوراً آ جائیں نمبر چھ جماعت امام صاحب سے کہیے کہ مختصر کریں جتنی مختصر ہو سکے سورہ پڑھے اور جو ہے رکو سجدے وغیرہ مختصر کریں جتنی جلد ہو سکے نماز ختم کریں اور گھر واپس آ جائیں نمبر سات جہاں پابندیاں لگی ہیں مسجد جانے کو اجازت نہیں ہے ایسی صورت میں مسجدوں کو بند کر دینا مسجدوں میں نماز بالکل نہ کرنا یہ ناجائز ہے سب تمام کے تمام محلے والے گنہ گار ہو جائیں گے ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو بتا رہا ہوں نمبر آٹھ یہ ہیلا جو آپ کو بتاؤں گا ایسی صورت میں آپ ایسی تطبیق دیں ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے مسجد بھی بند نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ سرکاری حکم جو ہے وہ بھی آپ کا بجا لائیں اس کے لیے یہ کریں کہ چند آدمی جو ذمہ دار ہیں کم سے کم دو چار آدمی پانچ آدمی جو ہیں وہ مسجد میں جا کر وہاں ٹھہر جائیں وہیں پر مسجدوں کو اندر سے تالا لگا دیں یا باہر سے تالا لگا دیں اور مسجدوں میں اندر سے ہی آپ اپنے نماز جاری رکھیں نماز کو مسجد میں بالکل بند نہ کریں امام صاحب مسجد میں ہوں گے تو نماز پڑھیں اس طرح کر کے جماعت سے مسجد میں نماز ضرور اس طرح ادا کریں ان لوگوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری اپنے گھر والے کریں یا خود وہاں پر کھانا وغیرہ بنائیں جس طرح گھر میں عام طور پہ رہتے ہیں ایسے وہاں رہیں مسجد کے اندر اور عام لوگ ایسی حالت میں جو اور عام آدمی ہیں وہ مسجد نہ جائیں وہ گھر میں نماز پڑھیں نمبر نو اگر اذان مائک سے دینے پہ پابندی لگا دی گئی ہو ایسی صورت میں آپ زیادہ زور سے اذان نہ دیں زبانی اذان دے دیں مسجد میں زبان سے آہستہ آہستہ اذان دے دیں اور نماز جو پڑھیں گے اس سے پہلے اقامت کہہ کر بھی پڑھیں گے نمبر دس جن کو یہ بیماری ہے کرونا وائرس لگ چکا ہے یا کہیں باہر گئے ہوئے تھے باہر سے آئے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں تھے وہاں سے آئے ہیں ابھی شک ہے ابھی ان کو تردد ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی وائرس وائرس لگ گیا ہو جس سے کوئی عام لوگوں کو خطرہ ہو ایسی صورت میں وہ لوگ مسجد بالکل نہ آئیں وہ گھر پہ نماز پڑھیں اور گھر پہ بھی سب کے مل جل کے نماز نہ پڑھیں الگ تھلگ رہیں تاکہ جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے مجھے یہ وائرس نہیں ہے تب تک جو ہے وہ سب سے دوری بنائے رکھیں ورنہ پھر سب کو پریشانی ہو جائے گی نمبر گیارہ اگر جماعت مسجد میں کر رہے ہوں یا گھر میں ہوں لیکن عام لوگوں کے مختلف گھروں کے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے ہوں ایسی صورت میں صف جو ہے آپ بنائیں گے وہ دور دور کر کے بھی بنا سکتے ہیں اگر مل کر کھڑے ہونے تو ہوتے ہیں عام حالت میں جس طرح کھڑے ہوتے ہیں کوئی جا مطلب حرج نہیں ہے اس طرح کھڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہاں احتیاط کے طور پہ اگر آپ صفوں کو دوری بنا کر کھڑے ہوتے ہیں ایک آدمی یہاں کھڑا ہوتا ہے دوسرا آدمی ایک میٹر دوری پہ کھڑا ہوتا ہے اس طرح اس طرح کر کے اگر آپ صف بناتے ہیں ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے ازرورات طبی المحضورات ایسی صورت میں آپ احتیاط کے طور پہ یہ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ صفوں کو متصل کرنا واجب اور فرض نہیں ہے ایسی صورت میں آپ کے لیے گنجائش نکل جائے گی نمبر بارہ گھر میں اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور صرف اور صرف گھر کے افراد ہی شامل ہوں اور آپ کو کوئی بیماری وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے ایسی صورت میں آپ جماعت سے نماز پڑھیں اور مل مل کر کھڑے ہوں کیونکہ گھر میں عام حالت میں تو سب کے ساتھ مل کے رہتے ہوں گے نماز کے وقت الگ کھڑے ہوں گے یہ ایک بے وقوفی ہوگی اسی لیے ایسی صورت میں آپ سب مل کر نماز پڑھیں جس طرح عام حالت میں نماز پڑھتے ہیں نمبر تیرہ گھر میں پڑھتے ہوں تو بہتر ہے کہ مسجد کی جماعت ہو جانے کے بعد پڑھیں بہتر ہے ورنہ اس سے پہلے بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی 
नंबर चौदह घर में मस्जिद से पहले पढ़ेंगे तो अजान भी देकर पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ते अजान दें अकामत भी कहकर नमाज पढ़ें ये आपके लिए जरूरी है मतलब फर्ज और वाजिब के दर्जे में तो नहीं है लेकिन सुन्नत जरूर है और नंबर पंद्रह अगर घर में पढ़ रहे हो और वही नमाज पढ़ रहे हो जो मस्जिद में पढ़ी जाती है और मस्जिद में नमाज होने के बाद पढ़ रहे हैं ऐसी सूरत में आपको इख्तियार है आप चाहे तो अजान भी दे सकते हैं अगर न चाहे तो अजान न दें कोई हर्ज नहीं है लेकिन बेहतर यह है कि कम से कम अकामत जरूर कह दें बगैर अकामत के आप नमाज न पढ़ें नंबर सोलह घर में चंद अफराध हों तो जमात से नमाज पढ़े बेहतर है तन्हा तन्हा नमाज न पढ़े अगर बच्चे हैं उनको भी जमात में शामिल कर लें कोई एक ही लड़का है और एक ही मर्द है ये चंद औरतें हैं घर में सब जो है महर्रम है सबसे जो है कोई दिक्कत नहीं है नमाज पढ़ने में एक साथ में तो ऐसी सूरत में आप जमात से ही नमाज पढ़ें ताकि कम से कम जमात की जो है जो नेकियां हैं जो सवाब है वो वो जो है आप हासिल कर सकें और मस्जिद नहीं जा पाए हैं मजबूरी है ऐसी सूरत में उम्मीद भी है अल्लाह से कि अल्लाह तला आपको मस्जिद में भी पढ़ने का जो सवाब मिलता है वो सवाब आपको दे दे नंबर सत्रह एक और पॉइंट की बात यह है के जब आप वजू वगैरह कर लेंगे जब मस्जिद में जाकर आप नमाज पढ़ते हैं जो मस्जिद में तावेल वगैरह होते हैं जो कपड़े वगैरह होते हैं वजू के पानी वगैरह आप पहुंचते हैं साफ करते हैं उसका इस्तेमाल इस वक्त न करें क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी इस्तेमाल किया हो जिसके ऊपर शुकू को सुबहत हो जिसके जो है जिसको ये वायरस लगा हुआ हो और आप उसी कपड़े को इस्तेमाल कर लें क्योंकि ये वायरस सिर्फ जिसम से नहीं फैलता कपड़े से भी फैल सकता है इसीलिए आप उस तरह की जो है कामों से परहेज करें अपना अलग कपड़ा इस वक्त रख लें हाथ पैर पहुंचने के लिए मैंने चंद बातें बहुत ही मुख्तर अल्फाज में आपके सामने जो है जिक्र की हैं और ये मसाइल बहुत ही जरूरी हैं आप लोगों की जिम्मेदारी है हर एक मुसलमान तक ये मसला जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी सही इल्म और सही मसला जान सकें अल्लाह ताला हमें सही समझता फरमाए आमीन या रब आलमीन यम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं प्लीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें